ンネルとしますさん第6チャンネルの三谷という三谷さんよろしくお願いします、はいはい、通販版令和の虎でも話題寝室と快適さを上立させた寝具で毎日の眠りに最高の体験をお届けするミネルバスリープさんの提供でお送りします第6チャンネルメンバーシップ募集中です週1生配信月1動画コースなどがあります第6グッズスポンサー券発売中ベースにて販売中です今で言うと刑務所のお医者さんのお仕事を、うんメディアもやってて、ね、まあ一応なんていうのまあ医者としての仕事もしていますね。ここは原宿待ち合わせにしたじゃないですか。はいはいはい。あそこにゆかりの地ったんですか。そうそう絶対あのガルクチャンネル拝見して、はい、自分だったら絶対この街でお話ししたいなと思う理由があって、はい、あのビル今すごく有名な。あのパンケーキのお店で行列するお店になっちゃってるんですけどあのビルの上に依存症の専門の外来があったんですよそこにもう今から20年ぐらい前なんですけどそこに何度も一人で通った記憶があってその思い出がこのビルにすごくあって中にこうひっそりと誰も知らないようなこう依存症の外来があって。はい、それが何年前ですかえっとね大体20年ぐらい前2000年ぐらいの話でした2000年ぐらいって、うん、依存症っていうものは、うん、この世間で認知されてますかされ,てされてないと思いますだからここにたどり着くまでもすごく苦労してあの依存症の外来がどっかにないかっていうのを調べて調べて調べてなかなか見つけられなくてたった一個あの誰かのブログかなんかに書いてあったやつを頼りにあのたどり着いたのがここにあったの外炎神経科っていう名前だったんですけどもう今ないんですけどでやってらした先生ももう亡くなってしまって東京でも珍しいタイプの、はい、クリニックだったりそう,そう依存症っていう概念が大体なかった。あの今だったらもう誰でも知ってる街行く誰に聞いたって依存症分かりますかって言ったら走ってますよっていう話だけども当時はまだ医学としてもあんまり確立してなくって専門にしてる先生がほとんどいなかったそうですねもう私が別に依存症だったわけじゃないんですけどあの母親のことを相談したくてでも母親は自分の病気を認めてなかったし。自分は病気じゃないと思ってるしあの病院に行こうなんて言ったって行くわけないので否定しちゃってるからでも自分は私は苦しくてしょうがなかったから誰かに相談しに1人で通ってましたねしばらくただね昔はね全然こう予約制とかじゃなくて来て待つんですよとにかくもうずっと待合室でもう2時間とか先生の,あの時間があくまでずっとずっとこう悶々としながら待ってた記憶がありますね。うん、そっか,か、当時、うん、20年前だとやってる人は少ないけど、すでにもう依存症って悩んでる方がいたんだと思う。いたんだと思う。でもすがるような思いで多分みんな来てたんだと思う。それともうん、じゃあアルコールとか薬物とか、うん、いろ買い物とかいろんな依存症じゃないですか。今のその先生はそうですね草分け的な方だったから。圧倒的に多かったのは薬物とアルコールだと思うんですけどいろんなことを多分相談に先生は乗ってくれてたと思いますけどねちなみに、うん、一番最後来たのはいつですか2000年ぐらいから来始めて20056年ぐらいまでよく足を運んでましたね6年間通いうん、まあそうですね間は空いてたけど自分にとって必要な時はあのここに訪ねてきてたった一回だけでもあの当事者の母親も来たことあるんですよ、うん、当事者ってさっき認めないっておっしゃってたじゃないですか認めてなかったよく連れてこれもですね最初でそうですねそこにはやっぱ長い道のりがあってまず私が来てで一緒に父親が来るようになって二人で来てて。そうしてるうちにこちらの先生に勧められて2人で家族のためのプログラムっていうのも入院があの赤城高原の山の奥にあるんですよ。でそれに2人で入院して父親と2人でそれで家族用のプログラムを終えて帰ってきた時に2人で説得して一度とにかくまあ一緒に行ってみようっていうことでたまたまその時は。
行く気になったみたいで、1回だけ来ましたね。でも、別にそれでも病識があるわけじゃないから、なんで私が行かなきゃいけないのよ、みたいな感じではあったし、あと来た時にも、行ってあげたわよ、みたいな感じではありましたけどね。はあ、そうですか、うん。悩み悩み抜いた、そう。通りというか、道というか。思い出、本当思い出。あの、本当になんか死にたいぐらいの気持ちで来てたので、もう本当にもう頭の中はもう母親の薬物のことでもいっぱいでまた私自身もおかしかったんだろうなあの脳内なんとか 99% ぐらい母親のことで頭いっぱいで犯されてたと思うんですけど私のチャンネルでもおいたちから聞いていくっていうチャンネルで。あの葛飾区ってすごい下町で生まれたんですよ、うん、ただ私が生まれた時はまだ父と母の席が入ってなくってえそうなんそう,そうなんか父は前の女の人と結婚しててその人との席が抜けてなくってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまあ、うちの母親が略奪しちゃったっていう結,結果ですからね。あの学校に上がるとか幼稚園になる前にはあの一応話をつけて私がちゃんと席に入れるようには形は取ってくれたみたいです。そうね、父親は内科医をやって広島出身のそれこそ戦争の体験がある時代の人で戦争でいろんな親戚とか親とかあの兄弟とかの命をなくしたりとか被爆したりとかいう経験をしてるから医者になりたいと思って医者になった人で。でえー、っと東京に出てきて医者をやっていて広島から出てきてでそこの働いてる病院であの知り合った当時看護師をやっていたのがうちの母親職場職職場場場恋愛ででですすよねきっと職場不倫ですよ私は父親ねそんなに華やかで派手な人じゃないんですよだから多分近場近場さんでしかあ,あもうじゃあ本当に好きになっちゃったって<笑>、まあ、いや多分ね好きだったんだと思うだから本当にその後の何十年ってもうものすごいいろんなことがあったんだけど、はい、父親は多分最後の最後死ぬまでずっと母のことは好きだったんだと思うそれは感じた、うん、なんで逃げ出さないんだろうと思うぐらい多分相当ひどいこといっぱいあったんですけど、うん、やっぱり最後の最後まで好きだったんだろうなと思いました兄弟はいらっしゃるんですかあえっと、その後、私自身にはいなくて、その前の奥さんの男の子だけが、うん、そうなんですよ。お、うん、母さんの薬物依存っていうのは、はい、そのいつから始まっていくんですかそうですね、私はもう幼稚園ぐらいから、母親そのものは、薬がね、好きだったんですよ、いろんな薬があって、やっぱり睡眠導入剤とか、いうの便所系とかさ、そういうのは。当時で言ったハルシオンとかそういうのやっぱ好きで普通の人よりは頻繁に毎日のように何かしら飲んでるような人ではあったんですけどそれはまだそんなに病的だとは思っていなくてだんだんだんだんにでもなんかこの飲む薬とか使う薬とか回数とかが少しずつエスカレートしていって尋常じゃないんじゃないかなっていうぐらいになっていったのは。おそらく私が中学生ぐらいの時母親として子育ての手が離れたぐらいのタイミングからどんどんどんどん薬にこうのめり込むそれまでは子育てにのめり込めるから何かにこうのめり込みたい人なんだよきっと子どもの教育とか習い事にはものすごい一生懸命だったんだけどでも中学ぐらいになると。こっちも自我が目覚めるから、はいはいうんうん、そうすると私が振り向かなくなっていくので物足りないじゃないですか
そうすると何か他のものにこう手を出し始めるみたいなそれが薬物,薬物でしたねそうそれって医者とか看護師そうですそうですあのね鎮痛剤にもいろいろあって、まあ、今でいうオピオイドってやつなんですがアメリカとかではその鎮痛剤の一種の麻薬にすごく近いものでオピオイドっていうのがもう社会問題になってるぐらいあのドラマで「ペインキラー」っていうドラマ知ってますアメリカの結構ねヒットしたんですけどあの鎮痛剤のねもうあの製薬メーカーがやっぱり非常に危険な依存性の高い鎮痛剤をこう,うあの作売るんだけどその売るためにその依存性のこととかを全部隠して危険じゃないですよすごくいいものですよって痛みを取りますよって言ってこう売っていってそれのためにものすごい依存者が増えたり今でも年間何人も人死んでるんですよ。そういうい薬を普通に売ってきたあの経緯があってそ,それと同じ系列の薬が日本にちょうど出てきた時で、うん、その時から使い始めてでもちろん悪いものだと思ってないから日本のドクターも、うん、あの注射なんで効き目もこう劇的でドーンと効くしそれでそれを使い始めてどんどんどんどんこうはまっていく感じ。父親ととしても良かれと思って母親ね若い頃に子供の頃すっごい田舎の人で、うんうん、長野のすっごい田舎の女の子だったんですよ、うんうん、で盲腸になって、うん、盲腸が田舎すぎてまだ見つかんなくて分かんなくて手遅れになって腹膜炎になってものすごくお腹の状態があの悪,い悪くなってたんですね手術はしたものの後遺症がすごく残っててお腹もぐっちゃぐちゃな状態でしょっちゅうお腹痛くなってたんですよ。でそのお腹が痛いよっていうのを抑えるためにうちの父親がその注射を本当は使い始めただから根拠はあったのねむしろ半分で薬物に手を出したというわけではなくって本当に痛かったから、うんうん、その痛さに対して医師である父親がそれをよくしようと思って使い始めたのがそもそものきっかけだった、うん、最初は少しずつだしちゃんと痛みが収まる範囲だったそうと掃除性の範囲内でやってたりだから月に1回とかおかしい時だけってやってたのが最終的には日に3回4回になってもう使ってない時間はなくなっていくまでになりますその日に3回やってるような状態って、うんうん、お母さんはまともに対応もうできないみたいな感じですか、うん、使ってると元気逆に元気になっちゃうので。そう,う,会話そう激しいそうではないけど使ってる時の方が機嫌はいいですね切れてきた時の方が機嫌が悪くて手つけられない急にあ怒り出したりするしでこなんだろう変な話が使っててくれた方がこっちもやりやすいみたいのもあってイライラを何かにぶつけるっていうのがあるから割と物はよく投げてたかなって別に私に向かってすごくこう傷つけようとして投げるというわけじゃないけどたまたま。イライラして投げたものが私に当たって私が血を流してるみたいなことはあ,ありましたね。そうこの状態のお母さんと、うん、例えば小学校の低学年ぐらいの状態のお母さんって、うん、全然もう別人と感じですか。悪い記憶だけかというとそうでもなくって、うんうん、楽しかった瞬間も断片的になんとなくいくつかはある気がするんですよね。あでも。断片的にしかないっていう感じだったそうかもしれない。そうですね。うん。ただやっぱりもうその2000年ぐらいの時になると、うんうん、日に3、4回注射をもう打っていたので、うん、もう他のことを何もしない、うん。例えば外に出ないとか、うんうんうん、人に会わないとか、もちろん家事とかはもともと全然しない人なんだけど、やってくれる人がちょっと他にいてお家に。だから母は別に家事とかはしないで。じゃあ何してたんだろうと思うと一日ぼーっとしてんですよね多分ねうんその頃になると注射をここに打つんだけど、うんうん、もうあの注射ばっかり打ってるから洋服のこの辺がだいたい血で汚れてて毎日、うん、そういうのもやっぱり人に見られたくもなかったんだろうなと思う幼少期はじゃあ,まあそれかその日常がちょっと割と当たり前とか変わってるああそうですね普通の一般的に言われる母子関係とか家庭環境とかとは
ちょっと違う、ちょっといびつだったのかなとは思いますね。友達の家に遊びに行ったりとかして、なんかうちと違うなとか感じることはありましたかお弁当とか、うんうん、他,他のお母さんのお弁当、すごいなんかこう、凝ってたりとか、うんうん、今流行りのものを作ってくれたりとか、うん、愛情に満ちてるように見えたりするんだけど、うんうんまあたまたまうちの母親が私のお弁当を作ってくれた時があるんですけどなんかゆで卵のがそのまま殻ごとこう入っててそのその殻になんかボールペンで顔かが書いてあるんだけど何かそういうの書くと子供のお弁当っぽくなると思ったんじゃないかなそれがまあすごい気持ち悪くて。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう分かんなかったみたいで他の先生とかにあの相談したりとかしてたみたいなんですけど、うん、薬物の依存だっていうふうに考えてくれる先生は誰もいなくてお腹の病院に入院させてみたり大学病院に入院させてみたりしたんだけど全然結局何も分からなくてうん,うんお父さんは家事とかしてくれるんですかいやできないです。そこで家事はやってくれる人がいたから。お手伝いさんはいるんですか。はいそうですそうです。その人がいたから。その人の子は子供の頃からいたので、私はあのその人のことは大好きで、だから私はだいたい家のことできるんですけど普通に、うんうん、あの例えばだから餃子の皮の包み方とかアイロンのかけ方とかそういうのを教わったのは全部その人から教わった。だ私にとって母親みたいな人で大好き大好きだった。そのおばちゃんが。うん一番心のの拠りどころなんですかそのあ多分そうだったんだと思いますおばちゃんとあと飼ってた犬がいて、うんうん、その犬とおばちゃんがいてくれたからなんか家がほんわかしたみたいなだから母親やっぱりすごい急に機嫌悪くなったり怒ったりだからなんか物投げてきたりとかするんだけれどもそうするとあの犬があのメス犬だったんですけど雑種の中型犬の。あの母が私に対して怒り始めると飛び込んできて止めてくれたりしてたへえお父さん休みの日とかは家族サービスとかしてくれるんですかそうねでもね父親はどっちかっていうともうワーカホリックに近くて普段は朝4時半ぐらいから起きてなんか医学の資料を読んだりとかで夜は診療が終わってからはあの勉強会に行ったりとか医師会に行って地域のための仕事をしたりとかあと夜中も往診とか行ってたからあの当時だったので患者さんから電話かかってきたら、まあ、母にしてみると仕事人間の父親がやっぱりこう寂しかったんじゃないですかね父親仕事仕事仕事になっちゃって自分の方を向いてくれないっていうのも多分ねまあ女性としては寂しかったんだろうなっていうのは想像とその分私の方に向いてて。あの踏み絵踏み絵になってて娘のことに必死になってたんだと思うんですよね一生懸命働いて地域の人を、うん、幸せに助けてやってるけど、うん、家庭の中はどんどんやっぱりダメになっていってそうだあんまり父は本当忙しくていなかったしだから問題に気がついたのはすごく遅かったかもしれない私があの私もやっぱり家で母親が毎日注射打ってるのはおかしいなと思っていたし、うんうん、いよいよこれ変なんじゃないかって気がついたのもそれも遅くて私が医学部に行ったじゃないですか医者になるんで病院実習っていうのが大学5年生ぐらいの時かなほうほうほう5年生でも23とかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ出た行った時に病院の中でこう鍵のねかかったね厳重な薬品庫のボックスで1個使うたびに帳簿をつけるみたいな劇薬扱いとかの注射液があったんですよそれ見たらうちの母親が毎日のようにザクザク打っている注射と同じ名前でそれ見た時に
それで病院の先生に、なんであれ鍵に、あれだけ特別扱いなんですかって言ったら、それだけ劇薬扱いで依存症も多くて、乱用者が多いから、ちゃんと管理しなきゃって、一個ずつね、あの、帳簿と合わな、合ってないといけないんだよっていうことを言われて、で、初めてそれで、あ、うちの母親はこの薬物乱用者なんだってことに気がついたんですよ。そういうお医者さんから教えてもらった時ってゾワっていう感じで大変なことが起きてしまったと思ってなんかおかしいと思ってたことが腑に落ちたというかああやっぱり変なんだっていうことが分かってそれで帰ってきて父親に「我は薬物依存だよ」っていう話をしてでまあ父親もおかうっすらはもちろんおかしいとは思っていたので。そこからその薬物依存ということに関していろいろまだいろんなデータもない中調べ始めて確かにもうこれはそうだねっていう見解になってで薬物依存を見てくれる先生を探し始めるわけですよ2人でただそれがまだ平成の最初の頃だったかな全然余韻もなくってでねまあ精神科の領域なので精神科の大学病院とかで少しこう扱ってくれるところもあったのでそれで精神科大学病院に入院させたりしたんですが植物依存の患者だけをこう見てるわけじゃないので他の統合失調の患者さんとかあの神経症の患者さんとかそういう人たちと一緒に閉鎖病棟に入れられちゃったんですよ。そうすると本人は病気でもないとも思っているじゃないですか。なのに、コテコテの精神疾患の人と閉鎖病棟じゃないですか。うんうん、私を、言葉遣いは悪いけど、気違い扱いしてっていうね、あのことにも、怒って怒って、退院してから余計荒れて、悪くなって帰ってきちゃった。心も閉ざしちゃったし。そう。うん、副作用があるんですね。ダメでしたね。ダメでした、ね。あのね、後から学べば学ぶほどわかるんだけど、薬物依存治療したかったら、うん、同じ環境の人たちと一緒に治していかないとダメなんで、だからグループセラピーとか、アルコールだったら、あの、AA があったり、うん、薬物だったらダルクがあったり、と同じ人たちがグループで治していくじゃないですか。うん、やっぱり共感できないものはダメなんですよ。あの時は混沌としてて、もう病気だと思ってて、父も私も母のこと治したいと思ってるのに治してくれるところはないし、もう二度と言うことも聞かなくなるしっていう、もうなんか本当に悪循環であの頃はもう非常にぐるぐる回ってましたね。そんな混沌としてる過程で、うんうん、よく医学部まで行けましたね。そうなんですよね。だからそれね、私はその後ね、そのさっきの、外縁神経科原宿のそのクリニックを見つけてそこの今はもう亡くなっちゃったんですけど竹村先生っていうあの依存症の当時の第一人者の先生にお会いしてでその時に、えっと、心理療法士さんとかのカウンセリングを一緒に受けたりとかした時に開口一番会った時に言われたのは「あなたよく大人になれたわね」っていう「よく育ったわね」って言われてあそのぐらい自分がこう普通に社会性を持って育ってくるっていうのには適さない環境の中で自分は生まれてきたんだっていうのはその時に初めて知ったような気がしましたね。うんえでも小学校が中学校上がるときぐらいは勉強とかしろって言われる感じでもないんですか、うん、あ、勉強ってすごいしろって言われた。れた小学校の頃とかすごい言われた。一般以上の人間にするっていうのが彼女の目標だったから、普通じゃダメだと思ってたみたい。非常に熱心だった。あ、でも、え、受験っていつ小学校小学校受験。小学校受験したんですか、うん、そ,うそうそうそう。全部うまくいったわけじゃないんだけど、たまたま。拾ってくれたところがあるから、はい。つくつくこま。えっとこま場は男子校だから、私はあのつくばの大塚っていう、はい、あの男女共学の方。ほうほううん、お母さんの目的としては果たしてる感じそうそうそう高校受験と。そう小中高で医学部まで入れたいと思ってたから彼女は。最初からそれもあるんですか。彼女はだって自分の子供もそうだよ。あのそう,そう医者にしたかったと思いますよ。
一緒になりたいってモチベーションあったんですか、うん、ないあないないそうそうないですよね悪いよね悪いよねせっかく何十年もやってきちゃって神田さんいっぱいいるのにいやいやいや本当悪いなと思うんだけど小学校からとか普通なくないですかないと思いますただ他のことを考えるこうあの道をこうことごとくこう閉ざされるような例えばバレエ習いたいとか言うとお前なんかデブだから習ってもしょうがないとかあと芸術に興味があるとかやって芸術なんかじゃ食っていけないとかとにかく他のことをあのに興味があるっていうとことごとくそんなんじゃ生きていけない食べていけないそんなことやって何なんだみたいなもうずっと言われてもう医学以外の道は価値がないぐらいの感じがあったのでその考え方には染まっていくんですかちなみに染まらないよ私は押し付けられた教育は受けてるけど、うんうん、洗脳はされきってないっていうそこはね父親がものすごい愛情深い人だったってこととか、うん、私にすごく自由を残しててくれた好きなことをお前はやる権利があるんだってやりたいことにチャレンジしたらいいんだっていうふうなことはずっと言っててくれたっていうのもあるしやっぱり学校の友達とかがすごくみんな。うんあの優秀でみんなすごくハートフルで、うん、あの考え方もものすごくいろんな考え方<咳>自由に満ちていた人たちが多かったので、うんうん、あの筑波って結局受験校ではなくってあのみんなでいろいろこう切磋琢磨しながら考えながら育っていくっていうような考え方国立なんでね、うんうん、あの私立の受験校とはちょっと違うもうちょっと伸び伸びしてたんですよ。学校の子たちがものすごくこう私の社会性を作ってくれたかなっていうのはありますね。あとお父さんもなんか忙しくて、うんうん、あの家族に時間を作る。あまりしてくれないけれども、はい、愛情をかけてくれるっていうまずそこなんかあ,あのねだからたまに話す時間があるとものすごくね父親の話が私は好きでいつもべったりは一緒にいない夕ご飯も一緒にお布団食べることはないんだけどもたまになんか夜とか時間があって1時間ぐらいゆっくり話す時があって。人生で決めることがあるとかこれがどうしようと思う時はいつもね気が付いたらね父親に相談してたような気がするんですよ。それは随分自分の,あの人格形成には大きく関わっているのかなとは私の父親のことは本当に大好きだったから父親が死ぬ時に怖くて2004年だったかな亡くなったんだけど母親の問題もあったし父と二人で。なんとか母の病気と戦おうとしていた矢先だったのでだから残されちゃうと一人になっちゃうと思ったしあの母親一人抱えてどうしようとも思っていたしもう結婚はしてたんですけどね、まあ、でも結婚はまたね夫はね、まあ、自分私の人生を全部背負えるわけではないしやっぱ親とは違うのでギリギリのバランスでメンタルを保ってたってことですかそういや多分そうなんだと思うだからめ保ててなくってそう思い出すとやっぱり私もやばいことはいっぱいあって小学校高学年の頃とかは中学校ぐらいの時っていうのはそれがやっぱりまだ言葉にして頭の中で整理できないから結構自傷行為がひどくて爪を噛むのと髪を抜いちゃうのと抜毛症っていうのとあとこう指のこうささくれをどんどんどんどんこうむしってっちゃったりとか。そういう自傷行為がすごくあります。あとチックもあったし、こう,こういうずっとこういうのもあったし、いろんな症状は出てましたね。今から考えると。でも当時はまだ学校とかもあのそういうのよくわかんないから、そういう子が何かメンタルのなんか要素を含んでるんだっていうことはやっぱり。まだ分かってあの、ね、自動心理学とかも分かってない時代だから、うん、誰もそれはあんまりおかしいとも思わずに、うん、その状態で、うん、ちゃんと医学部かってるそうなんですよす,すごくないですかそれすごいですでもそういう人いっぱいいると思うな医学部行って思ったけど医学部受験するってのはもう,もう決められたルートじゃないですか、うん、総合校に対しての勉強っていうのは何をモチベーションに頑張ってるんですか勉強してると母親が機嫌,機嫌が良かったってことがまず一つあるしてないと機嫌悪くなっちゃうから、うん、機嫌悪くなられちゃうと家庭の中でもやっていけないのであと学校がやっぱりみんなが勉強する学校だからつられて自分だけでやんなきゃいけないんだったらつらかったけどみんなもっとできるんだもんだってみんな普通に東大に行く人たちだから、まあ、こんなの全然なんですよ<笑>もう全然なんですよ落ちこぼれも沈殿層なんですよ今下の方のえそれ筑波大塚筑波大学附属大塚
だと、うん、東京女子医科大学は下位なんですか、うん、まあそれ言ったら悪いけどまあそういうことになっちゃうかな、えー、決して上位ではないでしょ、うんうん、えそのさっき言ってた自傷行為抜いたものとか自分が今ほど壊れたらっていうのって、うん、どっかでこの落ち着きは来ましたか自然と治っていくんですねやっぱ発達の過程なんでしょうね<笑>子供のね脳の,の発達の過程に伴って収まってはいきましたねまあその代わり例えば自分で文章が書けるようになったり自分で言葉にできるようになったり他の開け口みたいのができるようになった他の友達とこう。うんうんあの長電話したりとか、うん、そういうことができるようになっていくとこう自分の中だけで解消してた自傷行為っていうのは少し減っていったような気がしますけどね。うんうん、そう家出ようみたいな気持ちだなあだから早く出たかっただからそれもあって最短距離で大学に最あの浪人とかしないで早く一人前になってあの独り立ちできる手段を考えてる。だから私は早く結婚したかったしだから私26とか7で結婚してるんですよもう26で決めちゃってるんですね医者って24歳まで大学行ってますから24で研修医終わってすぐ結婚してるんですよだから当時の女医さんとしてはあの女性医師としては早いんですよだから両家の挨拶みたいなあはい一応ありましたねそこでは一応だから平成を保てる平成をねギリギリ保てるんですよそ,れそこが不思議なもんでねうちの母親はねおかしいんだけど外面がすごくいいんですよだからその時には薬コテコテに使ってるんですよ多分自分の気持ちを上げるためにちゃんとおしゃれもして、うんうん、あの張り切ってがやるんですよで人から嫌われるとかバカにされるのをすごい嫌うので自分のねそれこそ能力以上に大きく見せようとするような傾向があるんだよななんかね、えーうん、お母さんに対してはそ憎悪っていうんですかね嫌悪っていうんですかねああそうねピー,ークはねやっぱ結婚した後なんですよね私は結婚することで逃げ,逃げ出しちゃった部分があるから、えー、見て見ぬふりができたというか少し距離を置くことによって毎日見なくて済むようになるわけじゃないですか。うんで今度は父親が一人でそこと向き合うことになっちゃうわけなんですよね。でどんどん父親も年を取っていくしでも父親がやっぱり毎日毎日注射をせびられるので結局どんどんどんどんエスカレートがもうもっとすごくなってて父親に少し手を挙げるぐらい。まあ、もうよこさないよこ,よこせよこさないでこうあの、ね、年取ってきてる父親を突き飛ばしたりとかこういう感じになっていたので異変に気づいたからまたちょっと通うようになるんですかなるべく父親を守ってあげなきゃいけないと思ったから行くんだけど<咳>行くともうやっぱり私が行くと薬を止められるし怒られると思って母親はもうあの追い目があるから。もうとにかく私を寄せつけないようにするのでとにかくもうその頃になると私の顔を見,る見ればもうお前なんていなくなるお前なんて帰れとかまあお前なんて死んでしまえとかそんなことばっかり言ってましたねやっぱりもう自分の負い目の,あの罪悪感の裏返しなんですけどとにかく私の顔を見るのは辛かったんじゃないでしょうかねうんそうかそうですね治療のさなか、うん、お父さんは先に亡くなるってそうなんですよねお父さんは何の病気になるえっとね、肝臓がんなんですよお酒を飲むわけじゃないんだけどお酒飲まなくても肝臓がんになるんですか、うん、まあそれはあの昔の輸血の肝炎でなってしまったのでそんなパターンがあるんですか、はいはいはい、それはちょっとしょうがないお母さんと、はい、ひた一人で向き合うってことなんですかあその時にはもう薬物っていうのを父親もいなくなったのであの仕入れられなくしておいたんですねだから薬はね、まあ、ある意味ある程度ストップできてたんですよでもそれでもそんな簡単ではないので自分であ,のありとあらゆる薬局に行って
、もう代わりになるものはないかってやったみたいなんだけど、まあそんなオピオイド並みに効果のある薬なんていうのは薬局で売ってるはずがないので、うんうん、どれもまあお気に召さなかったみたいで、買った箱がそのままボンボンボンボン捨てられていた、その辺に散らばってたのがしばらく続いてましたね。はあじゃあ依存先が変わるとかそんなことでもないんですかいや変わるんですよそれがそれで薬ではもう彼女は満足できないということが本人わかるじゃないですか、うん、この買い物依存になるんですよ何かもしれないあのね何でもいいんですよ当時ねテレビショッピングっていうののチャンネルがいくつも出来上がってた頃で、うんうん、すごい人気が出てた頃なんですよね一、うん、日中何かしら電話で注文してる買い物依存の特徴なんだけども、あのー、買うまでのことが本番なので買ったものを開けて楽しむなんてのないんですよだ届いてる頃にはもう興味がないから開けもしないのだから開いてない段ボールがどんどんどんどん溜まってそれを一生懸命家政婦さんが整理して物ばっかり増えて大変だったそんな中その太田さんってテレビとか出らんしますかもう出そうですねその頃は出てまし出始めてましたねそうですね、えテレビはどんなきっかけで出らっしゃいますか研修医が終わったぐらいの時に自己肯定感も低いので自分はそういう生い立ちもあるから何かこう自己承認欲求みたいなものはあってまあ誰かにこう自分の存在みたいなものは気が付いてほしいみたいなのはあったんだろうな。だ誰も褒めてくれないけど誰かに褒めてほしいとか誰かにここ私はここにいるんだってことを知ってもらいたいみたいなのが根底にあってなんか文章を書いたりとかしててそれを誰かに読んでほしいみたいなのがあってそれをたまたま「週刊朝日」に持ち込んだら使ってくれてそれを今度「ベリー」っていう雑誌が創刊される時に連載をやらせてくれて。でそれを読んだ人がこのラジオで使ってくれたりテレビで使ってくれたりってしてでそういうのがどんどんどんどんつながっていって最終的にまあ皆さんが知ってるようなこの人見たことあるっていうような出方をしていくようになるまあだから10年ぐらいかかってるんですよそこまでに急にポッと出てきた人では全然ない。雑誌社に持ち込みそうそうそうそう,そう、うん、どんなもの書いて持ちあとねなんかね当時は出来事ロジーっていうショートコラムのページがあって今なくなっちゃったんですけどそのページがねなんか好きだったんですよあの面白いコラムの短編集なんですけどで私が医者をやりながら面白いなと思ったようなこぼれ話がいくつもあってこんなのなんか載ってたら面白いのになと思ったからなんか電話して読んでくださいって言ったら。<笑>なんて素晴らしい出版の編集者の方なんですよ読んでくれて使ってくれたんですよでもすごいです医者やりながら文章を書いて持ち込んでそれで採用されるって、うん、ね採用されるってねそんなことはあるんですね本当ビギナーズラックでその後全然つ続かなかったんですけど本当最初だけだったんですそうたまたま見つけてくれた人がいてっていうことですよねでもそうちょっとずつそのメディア露出して言ってる過程でもそのお母さんの問題は継続してそうそうそうそうそう抱えながらだったんです,よ、ね、すごい何一つ改,改善はしてなかったどのタイミングでこの告白できるんだったの、うん、自分であもうそれは母が死んでからです亡くなってから何年かした時にこのことを自分の中で少しこう消化する作業として書いてみようかなってなって思い出しながら昔のこととか書き留めといたものとかがいっぱいあったんで治療過程のこととか、はい、あ,あとは母親の当時の置かれてた立場とか感情とかもあの改めて考えるきっかけにはなったので随分整理できましたけどね。うん、お母さんこそ亡くなった時とかは、うんうんどんなかやっと終わったとかそんなことってどんな感じですかああそうなんて思ったかな母は結局一人で部屋で死んじゃってたんだけど鍵とかもかかってたんで外から入れない状況で、うん、でもね私のこと締め出すようなこと何度もあるわけそう思うか、うん、もう関係ぐちゃぐちゃだから、うんうん、鍵がかかってて入れないなんてことは全然おかしいと思わなかったんだけど、うん、あまりに。電気もつかないしさすがにこれはおかしいだろうと思ってあのレスピューの人に開けてもらったんですよそしたら中でもこと切れてて死んじゃってたっていう状況を発見したっていうことだったんで,でそれはね心臓の発作で
亡くなったような、後で解剖して分かったんだけど、うん多分苦しかった人生のはずだし、父親のことも苦しめたってことは本人嫌ってこと分かってるからね。あの、注射を背びりながらも、最愛の夫を苦しめてることは分かりながらもやってたはずだし、で、それこそ最愛の娘に死ね、死ねとか帰れとか消えろなんてことを言ってたことも彼女は苦しかったはずなんですよ、本当は。でも、それも結局生きてる間には彼女はそれをやっぱりこうあの解消できなくって死ぬことによって初めて彼女はそれが終わることができたのをほっとしているように私は見えたんですよねだから依存症って難しくてあの今ね依存症で苦しんでたり戦ってる人っていっぱいいると思うんだけどでもやっぱ苦しい病なんですよずっと戦いって続くものなんだと思うのレベルの差はあってねあってもねでもやっぱり本当の意味で最終的に終わるのはやっぱ人生が終わる時に初めて本当の意味で終わるのかなっていうぐらいずっとこう持っていかなきゃいけない病なのかなと思うとやっぱり4章はきついなっては思いますよね。終わりってないので依存症の戦いって一旦収まってるように見えてることもあるしあの問題にならないレベルでこう生きていくっていう方法論もあるけど最終的に本当の終わりっていうのは死んだ時じゃないと迎えられないんじゃないかなとは思うんですよね。刑務所で働く。えっと強制以下。どういう仕事は、うん、どんな形でやってるんですか。そうそうそう。だからまあ父親が死んじゃってから15年間、うん、父親のしんあの委員を私やってたんですよね。あ、それで。そうそうそうそう。でこの先あと何年こう仕事とかできるかなとか思ったときに、なんか自分ならではの生き方っていうのはないものかなってちょっと模索してる時期があって、でその時に。ちょうど話をいただいたのがこの法務省の塀の中のドクターが足りないけど興味ありませんかっていう話で見学に来てもらえませんかっていうので行ってみたんですよそしたら中に入ってる人って圧倒的に要するに窃盗物取りと薬物の人が圧倒的に日本だと多いんですよっていうのを聞いて。病的な窃盗っていうのもあるのでやっぱり依存症なんですよねある意味ねそれとあの薬物はもう圧倒的に依存じゃないですか,かそう考えた時に自分ならではのやっぱりできることがあるかなと思ってあ私これやろうと思ってやることにし、うん、そんな悪いことした人たちのね医療なんてねあのほっときゃいいじゃないかっていう考えの人もいるんですよ本当に悪いことしてる人たちもい,るいますからちょっと許されないぐらいの人もいるのでねそんなやつもあの苦しめておけばいいんだっていう考えの人もいると思うんですけど最低限刑務作業ができるぐらいのことをしてあげた方が世の中の皆さんの税金も無駄に使わなくて済むあとは出所するじゃないですか結局出所した後にどうやって生きていくかって話なんですけど最低限心身の状態をよくしてあの外に送り出すっていうことをすると結局はある程度働ける人間になっていて働けないと結局また人のものを取ったりとか悪い仲間のところに戻ったりとか人を襲ったり奪ったりして生きていくしかないじゃないですかだけど健康になればもしかしたら働けるかもしれないじゃないですかだからそうすることによって再犯の抑止に結局はつながる可能性があるなっていうことでやってるのがその強制の世界の医療なんですよね。強制。強制医科。で仕事は今後もずっと続けていきますか。えっ、ー、とね、私はあの昔からあんまり自分の目標とか予定というのをそんなに立てない人間で、今後3年後に何してるかとか5年後に何してるかって言われると、まあそれはちょっとわかんないですね。その時に自分。にとってやる必要のあることでやる意義のあることで社会にとって役に立つんであればやると思うし自分がやっぱりあんまりもう役に立たないなと思ったらそれはもうあの潔くやめようと思ってますけど、うん、いつまで続けるかはちょっとわからない。
感想のこととか本に書かれたりとかされてるじゃないですか、うんはいはい、反響としてはどういうものがあるんですかあとねやっぱりね、まあ、一つは依存症っていうものに関して悩んでいる方々からのお便りとかを出版社にたくさんいただいたということとあとは依存症関係なくても親子関係とかって相当悩んでる人がすごく多いみたいでそういう人たちも依存症ではないんだけれどもまるで自分の家のことを見てるようだったっていうような意見がすごく多いのが驚きましたね。距離が近すぎるし血がつながっちゃってると最終的にどんなに嫌でも縁が切れないので自分の嫌だからあんなにどうしようどうしようどうしようって思ってたんだけど。どうしようともうできないって思っちゃった方がいいっていうのもあ人は変えられないんだよね基本的にね肉親であれ、うんうん、母は変えられない父は変えられないだけどじゃあ自分を変えることはできるか自分の考え方を変えると生き方は随分楽になるよっていうことなんですよねはあ、うん、経験者でこの向き合って変えようと何年もやってきたからこそ言えることですよね、うん、きっと、ね、ですねあの時代あの時間はもったいなかったというかねなんか同じところぐるぐる回ってたような気がしてまああまり明るく生きてたら今の自分はないし多分ねあのテレビとか出るようなこともしてなかったと思うしそんな必要幸せな人は何も表現する必要ないんですよと思う私は、うん、何か自分に満たされないものを出す必要がある人がやってる気がしますけどね。人生もう一回やっぱりやり直せてるんだったらあんまりちょっと考えすぎないでやりたいなとか好きだなと思ったことに忠実にこう正直にやっていきたいなみたいなふうに思いますけど次に生まれてきたらね私はね絶対舞台女優になるんだへえー、あそうなんですかアングラアングラ舞台女優になりたいてかやや,やあのー言っとけばいいオファー来たらやればいいんじゃないですか別にねアングラブ大女優五十代から目指して別にそうねあるわねあるかもねねあの受験者の皆様にそれ言ったらなんかなんか笑ってくれそうじゃないですか<笑>アングラブ大女優よろしくお願いしますアングラブ大女優です衝撃場からはい始めていいじゃないですかそう、ね、あのねいとこが宝塚女優なんですあそうなんですか、うん、でスターさんだったら羨ましいと思っちゃうんですよ一緒に遊んでた子供時代があって大きく人生こうあの違ったなぁと思って今彼女も引退してねあの普通に暮らしてるんだけどいろんなちょっとしたことによって人生って変わるなぁと思ったそこにで嫉妬みたいな気持ちあるんですかいやない,当時,はない当時は全然ない私別に宝塚興味なかったし私はほらアングラ女優がいいからあいや花形女優じゃないからやりたいことは<笑>大舞台じゃないやりたいアングラ女優がいいっていうのはいつぐらいから思ったんですかえそれもう高校生ぐらいからそういうものとか割とそういう割とそう私あの白塗りで踊ったりとかしたいぐらいだからあそうなんですか3回塾とかへえいやいやいややったらいいんじゃないですかなんかいや言っといたら<笑>そうです、ね、言っといたらそうじゃないですかあの3回塾さすがに敷居が高くてそこまで踊れないしなみたいなでもまあいやね上役から始められるかもしれないですねそうですねそうしましょうそうしましょうあとドラマでも来るかもしれないですかもしかしたら第六チャンネルでなんかやばいドラマでも撮りますよああおあのやばい人たちがあの歌うっていうイベントをやってますけどね<笑>あの自分の地獄体験を語ってから歌うっていう<笑>すごいですねそれ,それえ歌うのは好きですか歌は踊りますね踊りはできるあ本当ですか、うん、歌えるかもしれないですあ,あ本当ですか,かありがとうございます気をつけて帰ってくださいお疲れ様です外録チャンネル広島トークライブエンターテインメントサウンドバーさんにて開催いたします終演後メンバーシップ会員限定のオフ会も開催いたしますのでこちらも登録よろしくお願いいたしますそしてベースにて外録グッズやスポーツ体験も絶賛発売中ですチェックお願いします